Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más les saluda su amiga Angélica Varela con este video de muñeco de nieve fácil. Aquí lo que estoy haciendo es poner una capa de gel blanco en, haciendo un semicírculo a un lado de la uña que es lo que va a ser nuestra cara. Esto lo meto a curar en la lámpara y le aplico una segunda capa para que se vea más denso el color. Ahora lo que vamos a hacer es en la parte de abajo completar un poco del resto del cuerpo del muñeco, así dándole una forma como que medio curveada y también vamos a poner gel en la punta de la uña. Esto lo vamos a meter en la lámpara y también si gustan le pueden aplicar una segunda capa. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es el gorro de nuestro muñeco de nieve. Lo primero que estoy haciendo es aplicar una capa de gel morado haciendo un rectángulo muy delgado y alargado cubriendo parte de nuestra cabeza del muñeco también estoy haciendo uno un poco más pequeño en la parte de arriba para que complete nuestro gorrito hay que cuidar bien que el color se quede en las partes exactas donde lo queremos Una vez que lo metemos a cubrir la lámpara, le estoy aplicando una segunda capa para que se contraste bien bien el límite del gorro. Aquí lo que estoy haciendo es la bufanda del muñequito. Bien, tiene que quedar en la división de la cabeza y del cuerpo. Después de que lo ponemos ahí, vamos a hacer como una tira hacia abajo para lo que es el resto de la bufanda. Esto no tiene que quedar perfecto, acuérdense que una bufanda es tela, entonces tiene irregularidades, ¿bien? No se compliquen porque les quede súper perfecto. Después de que lo curamos en la lámpara con un liner más delgado, estoy poniéndole las líneas de los diferentes colores del de gorro de nieve y estoy usando el mismo morado con un poco de blanco para que se aclare, ¿bien? Estas líneas admito que no me quedaron súper perfectas, pero acuérdense que mientras nosotros no metamos el gel a curar en la lámpara, lo podemos maniobrar de diferentes maneras. Si algo nos sale mal, lo podemos corregir, lo quitamos o lo perfeccionamos con un pincel limpio como yo lo estoy haciendo ahorita. También puse las mismas líneas en la bufanda para que haga juego con lo que es el gorrito de nuestro muñequito. Ahora lo que vamos a hacer es con un puntero realizar los ojitos del muñeco. Tiene que ser en forma ovalada, alargadita. Procurar que nos queden más o menos iguales. Yo les digo de una vez, como se pueden fijar, uno me quedó más redondeado que el otro, pero no importa, lo podemos dejar así si no es demasiada la diferencia. Con un puntero más chico estoy poniendo los puntitos para que se haga nuestra sonrisa. Después de meter a curar en la lámpara, voy a hacer lo que es la zanahoria o la nariz de nuestro muñequito. Estoy empezando con la parte más gruesa y luego lo voy subiendo para alargarlo y hacer un triángulo. Ok, aquí lo podemos ver. También de este le di una segunda capa y también lo metí a curar en la lámpara. Ahora que tenemos esto voy a agarrar el puntero y le voy a poner dos puntos en la parte de arriba blancos a los ojitos, un poco grandecitos pero tampoco tiene que cubrir todo y en el espacio voy a poner unos más pequeños, nos va a quedar de esta manera los ojitos. Ahora que tengo esto yo vi que me quedó un espacio un poco grande en lo que es el lado de la cabeza del muñeco entonces lo estoy completando o disimulando con esta orejita del gorro hay unos gorros de nieve que así vienen y siento que quedó bien lo que estoy haciendo a continuación es con el liner delgado y gel blanco unos copitos o unos destellos empezando con una forma de cruz y quitándole el exceso al pincel para que no quede demasiado grueso ahora estoy haciendo una x esta es la base, una cruz y una X. Podemos hacer primero la X como en esta ocasión y luego la crucecita. También lo que hice fue ponerle unos puntitos blancos en como nieve cayendo para que complete el espacio del de diseño.
Así es como terminamos el diseño de nuestro muñeco de nieve. Lo único que yo estoy haciendo es poner el top coat para proteger mis cieles y dar el brillo final a lo que es mi diseño y a mi uñita. Muy bien, esto es lo único que hice, lo metí a lámpara. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho, también espero que les sirva de mucho. Practíquenlo, inténtenlo y verán que es muy fácil, muy divertido. Y lo que pueden hacer es cambiar el color del gorrito, de la bufanda, por rosado, verde, el color que más les guste. Aquí apliqué un poco de aceite para cutícula para que se vea más perfecto nuestro trabajo. Y así es como queda nuestro muñequito de nieve. También quiero agradecer de todo corazón a mi amiga Carolina Aguirre. Amiga, yo sé que gracias a ti muchas de las nuevas suscriptoras están hoy conmigo viendo videitos y también quiero agradecerles a todas las nuevas en el canal por tomarse su tiempo de ver los videos, por comentar, por darle like. Yo sé que gracias a ustedes este canal va a crecer más y más. Voy a esforzarme más cada día para ser mejor, para hacer mejores diseños y dárselos a ustedes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.